குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் ஆஃப்டர்நூன் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் எல்லாருக்கும் ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருந்தால் கீழே கிளியர் போட்டிருக்க நம்மளோட வகுப்பு அப்படின்றத ஆரம்பிச்சிடலாம் சரி சரி ஓகே அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் வெல்கம் டு அடா டூ ஃபோர் செவன் சரி நம்ம இன்றைக்கி என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தா ரொம்ப நாள் கழித்து நம்மளுடைய கண்டென்ட் செஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாபிக் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஜெனட்டிக்கில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த குரோமோசோம் அண்ட் டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு டாப்பிக்கை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் குரோமோசோம் அப்படின்றது ஆ ஆஹா அதில் குரோமோசோம் அப்படின்றது என்ன விஷயத்த சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன சொல்லுவோம் நம்ம அப்பா இருக்கார் அடுத்து நம்ம இருக்கும் ஸோ அப்பா மாதிரியே பிள்ளை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் தாத்தா மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குரோமோசோம் தான் காரணம் ஸோ அந்த குரோமோசோம் தான் இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக்ஸுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொன்னவர் யாருங்கன்னா டிஹெச் மார்கன் ஸோ அவருக்கு எப்போ நோபல் பரிசு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் டிஹெச் மார்கனுக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன் நோபல் பிரைஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக்கலுக்கு காரணமானது யார் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னிருப்பார் ஸோ அதனால் அவருக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கேட்டால் மரபியலில் குரோமோசோமின் பங்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்டுபிடிப்புக்காக ஒரு நோபல் பரிசு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இந்த குரோமோசோம் அப்படின்றது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மனித உடல் எதனால் ஆனதுன்னு கேட்டால் செல்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ அந்த செல்களுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா உட்கரு அப்படின்றது இருக்கும் இந்த உட்கருக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா குரோமோட்டின் வலைப்பின்னல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியோ அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியோலஸ் உட்கர் மணின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியும் இருக்கும் இந்த குரோமோட்டின் வலைப்பின்னல் தான் என்னவா மாறும் கேட்டிங்கன்னா குரோமோசோமா மாறும் என்ன மாறும் குரோமோசோமாக மாறும் ஓகேவா அப்போ இந்த குரோமோசோம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் மனித உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லிலையும் உட்கரு இருக்கும் அந்த உட்கருக்குள்ளே என்ன இருக்குது இந்த குரோமோசோம் அப்படின்றது இருக்குது அப்போ மனித உடலில் பல மில்லியன் செல்களால் ஆனது அப்போ மனித உடல் பல மில்லியன்னு சொல்கிறோம் எவ்வளோ மில்லியன் அப்படின்னு கேட்டால் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஸோ இந்த அளவுக்கு மனித உடலில் செல்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த செல்கள் எல்லாத்துலேயும் என்னென்னு கேட்டால் குரோமோசோம் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ அந்த குரோமோசோம் அப்படின்ற வார்த்தையை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாக்குனவர் யாருன்னு கேட்டால் வால் டேயர் அப்படின்றவர் தான் உருவாக்கியிருப்பார் எப்போ உருவாக்குனா கேட்டால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டில் வால் டேயர் குரோமோசோம் அப்படின்ற செல்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கியிருப்பார் சரிங்க சார் இந்த குரோமோசோமில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த குரோமோசோமுக்குள்ளே ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அதாவது மரபு தகவல்கள் அப்படின்றது உள்ளடக்கி இருக்குது ஓகேவா மரபு தகவல்களை உள்ளடக்கி இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டால் இந்த குரோமோசோம் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்க இந்த குரோமோசோம் அப்படின்றது குள்ள என்ன இருக்குது அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் கேட்டால் மனித உடல் மனித உடல் என்ன கேட்டால் செல்கள் இருக்குது செல்களுக்குள்ளே உட்கர் இருக்குது உட்கருக்குள்ளே என்ன இருக்குது குரோமோசோம் இருக்குது இந்த குரோமோசோமுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டால் டிஎன்ஏ இருக்குது இந்த டிஎன்ஏக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது ஜீன் இருக்குது இந்த ஜீனுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் மரபு தகவல்கள் அப்படின்றது உள்ளடங்கி இருக்குது ஓகேவா ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்னு சொல்லக்கூடிய மரபு தகவல் ஸோ அந்த மரபு தகவல் தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா உங்கள் அப்பா எப்படி இருக்காரோ அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் அப்படியே கடத்தப்படுறது அதேமாரி உங்களோட தாத்தா எப்படி இருக்காரோ அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் அப்படியே கடத்தப்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இருக்குன்னா இந்த மரபு தகவல் தான் ஸோ அது எங்கே இருக்குன்னா ஜீனில் இருக்குது ஜீன் எங்கே இருக்குது கேட்டால் டிஎன்ஏல இருக்குது டிஎன்ஏ எங்கே இருக்குது குரோமோசோமில் இருக்குது குரோமோசோம் எங்கே இருக்குங்கன்னா ஒருவருடைய செல்லினுடைய உட்கர் நியூக்ளியஸ் பகுதியில் இருக்குது அப்படின்றது இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா சரி அப்போ டிஎன்ஏவை உள்ளடக்கிய நன்கு ஒடுக்கிய சுரண்ட குரோமோட்டின் இழைகள் கொண்ட மரபு பொருளுக்கு பிறகு தான் என்ன சொல்கிறாங்க குரோமோசோம்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டிஎன்ஏவை உள்ளே வச்சுருக்கக்கூடியதான் குரோமோசோம் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க இந்த குரோமோசோமில் ஜீன் காணப்படக்கூடிய ஒரு பகுதிக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் லோக்கஸ் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இந்த குரோமோசோமில் ஜீன் காணப்படக்கூடிய ஒரு பகுதிக்கு பேர் லோக்கஸ் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இந்த குரோமோசோம் தான் என்ன பண்ணுது மரபு தகவல்களை ஒரு தலைமுறையிலேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துகிறது அப்படின்றது நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா சரி இந்த குரோமோசோமுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இதுதான் ஒரு குரோமோசோமுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா இது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால் இது வந்து கிராஸ் ஸ்ட்ரக்சர
சுருக்கமான பகுதிக்கு பேர் தான் சென்ட்ரோமியர் இந்த சுருக்கம் ஒரு இடத்துல மட்டும் காணப்படாது இன்னொரு இடத்துலையும் காணப்படும் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செகண்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இரண்டாம் நிலை சுருக்கம்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இரண்டாம் நிலை சுருக்கம் எல்லாத்துலேயும் காணப்படாது எதனா ஒன்றுதில் மட்டும் தான் காணப்படும் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அதை தாண்டி என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆம்ஸ் அப்படின்றது கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா சரி இந்த ஆம்ஸுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே குரோமோனி மேட்டா ஸோ குரோமோனி மேட்டா அப்படின்றது என்ன கேட்டிங்கன்னா குரோமோனிமான்னு சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன மணிகள் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா அப்படியே இப்படி கோத்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சின்ன சின்ன மணிகள்லாம் ஒன்று ஒன்றா கோத்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் உருவாகக்கூடியதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குரோமனி மேட்டா இந்த மாதிரி வளைஞ்சி நெறிஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த இதுக்கு பேர் தான் குரோமனி மேட்டான்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த குரோமனி மேட்டா தான் என்ன பண்ணும் ஒரு ஒரு ஆமையும் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா சரி அடுத்து என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த முதன்மை சுருக்கம் அப்படின்றத நான் சொன்னேன் ஸோ இந்த முதன்மை சுருக்கம் அப்படின்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த முதன்மை சுருக்கத்துக்கு ஒரு பேர் சென்ட்ரோமியர் அப்படின்றது பேர் இது என்ன பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா செல் பிரியும் பொழுது ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்களை குரோமோசோமோட இணைக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இந்த சென்ட்ரோமியர் தான் இப்போ இப்போ ஒரு செல் இருக்குன்னு வச்சுக்கங்களேன் இந்த செல்ல ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் ஸ்பிண்டில் நார்கள்ன்றது உருவாயிடும் ஓகேவா இந்த ஸ்பிண்டில் நார்கள் அப்படின்றது உருவாயிடும் ஸோ அதில் இந்த குரோமோசோமோட மைய பகுதியோட இந்த ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்லாம் கனெக்ட் ஆகும் ஓகேவா இந்த ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்லாம் அப்படியே கனெக்ட் ஆகிடும் ஓகேவா அப்படி கனெக்ட் ஆகும் பொழுது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா செல் பிரிதலுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியதான் இந்த சென்ட்ரோமியர் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து இரண்டாம் நிலை சுருக்கம் இது எல்லாத்துலேயும் காணப்படாது ஏதா ஒரு சில இதில் மட்டும் தான் காணப்படும் இது என்ன பண்ணணும் கேட்டினா உட்கரு மணியை உருவாக்கும் நியூக்ளியோலஸை உருவாக்கும் நியூக்ளியோலஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் நான் இங்கே சொன்ன பார்த்திங்களா ஒரு செல் இருந்துச்சுன்னா அந்த செல்லுக்கு குரோமோனி மேட்டா அப்படின்னு சரி குரோமோட்டின் ஃபைபர் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் நியூக்ளியோலஸ் இது பேர் தான் நியூக்ளியோலஸ் இந்த நியூக்ளியோலஸை உருவாக்குறது யார் எஸ் இந்த இரண்டாம் நிலை சுருக்கம் அப்படின்றது உருவாகும் கடைசி என்ன கேட்டினா டீலோமியர் அப்படின்றது ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க டீலோமியர் அப்படின்றது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த குரோமோசோமோடைய எண்டு பார்ட் இந்த குரோமோசோமோடைய இறுதி பகுதிக்கு பேர் தான் நான் சொல்லுவாங்கன்னா டீலோமியர் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டீலோமியர் என்ன பண்ணு கேட்டினா ஒரு குரோமோசோமும் இன்னொரு குரோமோசோமும் இணையாமல் தடுக்கக்கூடியதாக யாரும் கேட்டினா அந்த டீலோமியர் இந்த குரோமோசோமும் இந்த குரோமோசோமும் இணையாமல் தடுக்கக்கூடியதாக அந்த டீலோமியர் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா குரோமோசோமின் நுனைகள் எதிர் எதிர் தன்மை உடையன அருகில் உள்ள குரோமோசோம் ஒன்னோடு ஒன்று சேர்வதை தடுக்கிறது அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் குரோமோசோமுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி நிலைப்புத்தன்மையை கொடுக்கக்கூடியது யார் இந்த குரோமோசோம் தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து என்ன கேட்டால் சேட்டலைட் அப்படின்றது குரோமோசோமில் காணப்படும் இது என்ன கேட்டீங்கன்னா குரோமோசோமில் ஒரு நீண்ட குமிழ் போன்ற ஒரு இணையுறுப்பாக இருக்கும் அதாவது நாப் லைக் அப்பண்டேஜ் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ பப்புள் மாதிரி கிரியேட் ஆகிருக்கும் அது என்ன பண்ணணும் கேட்டால் குரோமோசோமில் இருந்துக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு சேட் குரோமோசோம்னு சொல்லுவாங்க இந்த சேட்டலைட் குரோமோசோமில் இல்லைன்னா நான் சேட் குரோமோசோம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரி அடுத்து என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த டீலோமியரை வச்சு நமக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னு கேட்டால் இந்த டீலோமியர் அப்படின்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா ஏஜனிங் கிளாக் ஆஃப் எவ்ரி செல் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால் முதுமையை உணர்த்தும் கடிகாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஒரு ஒரு செல்லும் வயசாகுது பார்த்தீங்களா அந்த வயசாகிறத யார் முன்னாடி அறிவிக்கிறாங்க கேட்டால் அந்த டீலோமியர் தான் அறிவிக்கிறாரு எப்படி சார் டீலோமியர் அறிவிக்குது அப்படின்னு கேட்டால் செல் டிவிஷன் ஆகும்போது ஒரு செல்லு இருந்து இன்னொரு செல்லு பிரியும் பொழுது இந்த குரோமோசோம் ஒரு ஒரு செல்லில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமுடைய டீலோமியர் சுருங்கிட்டே வரும் அப்படி டீலோமியர் சுருங்குறதா முதுமை அடையிறது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்படி டீலோமியர் சுருங்கிச்சுன்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா அது அதனுடைய வேலையை செய்ய முடியாது ஒரு ஒரு செல்லோடைய வேலையை செய்ய முடியாமல் போயிடும் அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஏஜனிங் ஆகுறதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு ஒரு செல்லுடைய முதுமையை உணர்த்தும் கடிகாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி யாரை சொல்லுவாங்கன்னா இந்த டீலோமியரை நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா சரி அடுத்த நாள் கேட்டால் இந்த சென்ட்ரோமியர் இருக்கிற பிளேஸை வச்சு இந்த குரோமோசோமை வகைப்படுத்தியிருப்பாங்க என்னென்ன மாதிரிகள் வகைப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாலு வகையாக படுத்திருப்பாங்க அந்த நாலு வகையும் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த குரோமோசோம் அப்படின்றது சாரி சென்ட்ரோசோம் அப்படின்றது என்ன கேட்டால் ஒரு முனையில் இருந்து ஆம் கீழே இருந்துச்சுன்னா கரங்கள் கீழே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டீலோ சென்ட்ரிக் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா
அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணால் இந்த சின்ட்ரோமியர் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கினோடனே இந்த ஆம் அப்படின்றது லைட்டாக ஸ்லைடிங் ஆகிடும் வளைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆம் இப்படி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா சப்மெட்டா சென்ட்ரிக் இது இது என்ன வடிவத்தில் இருக்குன்னு கேட்டால் ஜே வடிவத்தில் இருக்கிறது ஜே ஷேப் அடுத்து பார்க்கக்கூடிய என்ன கேட்டால் மெட்டா சென்ட்ரிக் ஸோ மெட்டா சென்ட்ரிக்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த சென்ட்ரோம் பேர் என்ன இன்னும் கீழே இறங்கி நடுவில் வந்துடும் ஸோ நடுவில் வந்தோடனே இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கிரியேட் ஆகிடும் ஆம் சென்றது இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கேட்போம் கிரியேட் கிரியேட் ஆகிடும் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெட்டா சென்ட்ரிக்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய வடிவம் என்ன கேட்டால் வி ஷேப் வி வடிவம் ஓகேவா நம்ம மனித உடம்பில் காணப்படக்கூடிய நிறைய குரோமோசோம் எந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னு கேட்டால் இந்த வடிவத்தில் தான் இருக்கும் ஓகேவா மனித உடம்பில் காணப்படக்கூடிய குரோமோசோம் எல்லாமே இந்த வி ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா சரி அடுத்து போயிடலாம் அடுத்து என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த சென்ட்ரோமியர் சாரி சென்ட்ரோமியரை பேஸ் பண்ணி குரோமோசோமாக நம்ம பிரித்தோம் இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி குரோமோசோமாக நம்ம பிரிக்க போகிறோம் அப்போ ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன குரோமோசோமாக நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு வகையாக குரோமோசோமாக பிரிக்கிறோம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ஆட்டோசோம்ஸ் இன்னொன்று அல்லோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அப்போ என்னென்ன பணிகளை பண்ணுது குரோமோசோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷன் என்ன பண்ணுது ஜெனடிக் மெட்டீரியலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் வேலை ஓகேவா அப்போ அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதை வச்சு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஆட்டோசோம் இன்னொன்று அல்லோசோம் ஆட்டோசோம் அப்படின்றது என்ன கேட்டிங்கன்னா உடல பணிகளை ஸோ நம்ம உடல் பணிகளை தீர்மானிக்கக்கூடியது அதாவது உடல பண்புகளை தீர்மானிக்கக்கூடியது அதாவது உடல பண்புகள்லாம் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ உங்கள் அப்பா அம்மா இல்லை உங்கள் தாத்தா பாட்டி ஸோ இவங்க எந்த மாதிரி உடல் அமைப்பு வச்சுருக்காங்களோ அதே உடல் அமைப்பு உங்களுக்கு வரும் ஸோ உயரமாக இருந்தால் உயரமாக இருப்பாங்க கொட்டையாக இருந்தால் கொட்டையாக இருப்பாங்க கண் காது மூக்கு ஸோ அந்த மாதிரி உடல பண்புகள் எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கக்கூடியது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆட்டோசோம்ஸ் ஓகேவா அதுவே ஒரு குழந்தை ஆனா பெண்ணா அப்படின்னு தீர்மானிக்கக்கூடியது யாருன்னு கேட்டால் அல்லோசோம்ஸ் அப்போ குரோமோசோம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஆட்டோசோம்ஸ் இன்னொன்று அல்லோசோம்ஸ் ஆட்டோசோம்ஸ்ன்றது உடல குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சொமாட்டிக் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு பேர் இருக்குது அது அல்லோசோம் அப்படின்றது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாலின குரோமோசோம் செக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஓகேவா சரி அடுத்து போயிடலாம் அடுத்து அடுத்து என்ன கேட்டிங்கன்னா கேரியோ டைப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ கேரியோ டைப் அப்படின்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஒரு ஒரு உயிரினங்களிலும் எவ்வளோ குரோமோசோம் இருக்கும் அது விலங்கணத்தில் எவ்வளோ குரோமோசோம் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமோசோம் இருக்கும் அப்போ மொத்தமாக எத்தனை குரோமோசோம் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் சார் எப்படி சார் நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த குரோமோசோம் அப்படின்றது ஒன்று இன்னொரு இணைஞ்சு தான் காணப்படும் ஒரு குரோமோசோம் இன்னொரு குரோமோசோம் கூட சேர்ந்து தான் காணப்படும் அப்போ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஜோடின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி எத்தனை ஜோடி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி மூணு ஜோடின்றது இருக்குது அப்போ எவ்வளோ குரோமோசோம் இருக்குது நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் அப்படின்றது எங்கே காணப்படுது ஒரு ஒரு உயிரினங்களையும் காணப்படுது இந்த நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோமில் இருபத்தி மூணு ஜோடின்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த இருபத்தி மூணு ஜோடியில் இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஜோடியை ஆட்டோசோம்ஸ் அதாவது உடல குரோமோசோம்ன்றதை சொல்லியிருப்பாங்க அதே ஒரு ஜோடி என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அல்லோசோம்ஸ் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ நாற்பத்தி நாலு குரோமோசோம்கள் என்னவா இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா உடல குரோமோசோம்களாகவும் ரெண்டு குரோமோசோம் என்றது என்ன கேட்டிங்கன்னா பால் குரோமோசோம் இல்லைனா செக்ஸ் குரோமோசோமாக இருக்குது அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா சரி இந்த குரோமோசோம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வரைபடமாக வரைகிறோம் ஸோ அந்த வரைபடமாக வரைகிறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க கேரியோ டைப் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இந்த குரோமோசோம் எல்லாமே என்ன கேட்டிங்கன்னா எப்பயுமே இரட்டை மய நிலையில் தான் இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு குரோமோசோமாக இணைஞ்சிருக்கா ஸோ ரெண்டு குரோமோசோம் இணைஞ்சிருந்துச்சா அதுக்கு பேர் டூ என் குரோமோசோம் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க இரட்டை மய நிலை அப்படின்றது சொல்லுவாங்க டிப்ளாய்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க அதே ஒரே ஒரு குரோமோசோம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஹேப்ளாய்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என் நிலை அதாவது ஒரு ஒற்றை மய நிலை அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த குரோமோசோமிய அதனுடைய எண்ணிக்கை அது அளவு வடிவம் இது எல்லாத்தையும் என்ன சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் கேரியர் டைப் ஸோ அதனுடைய நம்
அதுக்கப்புறம் மியூட்டேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் என்ன கேட்டால் தொடர்ச்சி அப்படின்றது நம்மளுடைய கிளாஸில் தான் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ நம்மளுடைய கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம அடா டூ ஃபோர் செவன் ஆப்பை டெவலப் பண்ணி வச்சுங்க ஸோ அந்த ஆப்பில் நீங்கள் குரூப் டூக்கும் சரி எஸ்ஐக்கும் சரி பேச்சஸ் அப்படின்றது போயிட்டுருக்கு ஸோ எஸ்ஐக்கான பேச்சஸ் பார்க்கும்பொழுது என்ன கேட்டிங்கன்னா மா விசாரணை சொல்லக்கூடிய பேச்சும் பேச்சும் மாவீரன் சொல்லக்கூடியது பிசிக்கான பேச்சும் அது மட்டும் இல்லாமல் குரூப் டூக்கான பேச்சஸும் போயிட்டுருக்கு ஸோ குரூப் டூக்கு என்ன பேச்சஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குரூப் டூக்கு போகக்கூடிய பேச்சஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா சார் பதிவாளர்னு சொல்லக்கூடிய பேச்சும் அதே மாதிரி விதை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேச்சும் போயிட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் டிஆர்பி ஓகேவா டீச்சர் ரிக்யூர்மெண்ட் போர்டு நடத்தக்கூடிய டெட் எக்ஸாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த டெட் எக்ஸாம் என்ன கேட்டிங்கன்னா பேப்பர் ஒன்றுக்கு குரும் பேச்சும் பேப்பர் டூக்கு வந்து பிரம்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேச்சும் போயிட்டுருக்கு அதை தாண்டி டெஸ்ட் சீரியஸும் போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த டெஸ்ட் சீரியஸ்லையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சார் இது எல்லா பேக்கும் எனக்கு ஒரே இதில் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் டிஎன்பிசி மெகா பேக் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது மூலயமா எல்லா பேக்குக்கான அக்சஸும் ஒரே இதில் கிடைக்கும் ஓகேவா சரி இது எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட அடா டூ ஃபோர் செவன் ஆப்பை டெவலப் பண்ணிக்கிங்க அதில் வியூ ஆல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அங்கே அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஎன்பிசி அப்படின்றது இருக்கும் அந்த டிஎன்பிசியில் போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேச்சஸ் ஆகும் அந்த பேச்சில் ஏதாவது ஒரு பேச்சு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கூப்பன் அப்ளைடு அப்படின்றது காமிக்கும் ஸோ அந்த கூப்பன் அப்ளைடு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த இது ஷோ ஆகும் ஸோ அதில் ஒய்டி ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோட அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற ப்ரைஸை விட இன்னும் கம்மியான ப்ரைஸில் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன பைனோ கொடுத்து எந்த பேமெண்ட் இருக்கோ அந்த பேமெண்ட்டில் கொடுத்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரி இதோட என்னன்னு கேட்டால் நம்மளுடைய வகுப்பு அப்படின்றது நிறைவேடுது இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த கிளாஸில் நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி அடுத்த கிளாஸில் வந்து உங்களை நான் பார